Здравствуйте, товарищи подписчики и зрители канала, с вами Пашка Фриман на связи снова, и это продолжение цикла обзоров премиумной техники у меня на канале, и сегодняшний гость у нас КВ-1С, 756R, то есть премиумный немецкий КВ-1 с немецким орудием, и в этом ролике я вам расскажу, насколько он хорош или плох в данный момент, и стоит ли его покупать. И перед началом не забудьте поставить лайк и подпишитесь на канал, если еще этого не сделали, это очень сильно помогает развитию канала. Ну и давайте начинать. БВ рейтинг на момент записи ролика 5.0 у танка составляет. И это его на самом деле БВ рейтинг, который уже был очень и очень давно. Было некоторое время, когда он опустился на 4.7. Я не понимаю, почему это было сделано, потому что он на 5.0 в принципе себя чувствует более-менее нормально. Но на 4.7 он совсем уж божил, и вот его вернули обратно. Это для тех, кто не понял, почему его подняли БВ рейтинг. И начинаем мы по классике с характеристик техники. У нас установлена пушка 75 миллиметровая КВК 40 L48 с перезарядкой в 6,2 секунды на экспертах. Скорость поворота башни составляет 11,3 градуса в секунду, также на экспертах. Вертикальные углы наведения от минус 6 до плюс 25 градусов. Что же касается брони и живучести, тут все довольно неплохо. Лоб корпуса имеет 100 мм, борта 75 и гроба 70, а толщина брони башни в круг 105 мм, что довольно неплохо. Экипажа в танке 5 человек. Мощность двигателя составляет 600 лошадиных сил при 47,5 тоннах веса. Это позволяет танку набирать максимальную скорость в 34 км в час, а вот задний ход немножко подкачал и он равен 6 км в час. И судя по тому, какие характеристики он имеет, нетрудно догадаться, что мы имеем с вами довольно хорошо защищенную машину с прекрасным орудием, у которого есть, правда, нюансы, а также у нас есть, конечно же, и уязвимые места, такие как пулеметное гнездо в лбу корпуса, а также купюроприемник так называемый, НЛД туда пробивается очень тоже хорошо, и командирская башенка, которая очень и очень большая, туда заходят отлично камерники. Ну, в борта, если вас кто-то объедет с нормальным пробитием, то, разумеется, вас туда пробьют. И далее я вам расскажу еще одну особенность танка. В общем, переходя к геймплею, я могу сказать следующее. КВ-1С-756Р является довольно универсальным, можно сказать, танком. Он обладает средней подвижностью, но это как бы тяжелый танк, что логично. При этом довольно хорошо защищен. И, например, если смотреть на ВЛД, а точнее на бронеплиту, которая там располагается, из-за нее, благодаря механике объемных снарядов, до нас может не долететь вражеский выстрел, потому что снаряд ударится об эту плиту и до башни до вашей не дает. Соответственно, но вас не пробьет там куда-нибудь в щеку, например, башня. Также дополнительно из-за особенностей объемных снарядов у нас с вами вражеские попадания, которые будут прилетать в район маски, также будут иногда не пробивать нашу с вами броню, потому что там приведен к около 110 мм, а в некоторых местах достигает аж 200 и даже 300 мм. Из-за чего этот танк довольно неплохо может на своем боевом рейтинге танковать башни, если, конечно, вам в комбашенку не зашлют. У нее, кстати, тоже есть некоторые места, в которых в районе 130-140 мм брони находится, но в основном туда снаряды, конечно, проходят, потому что этих мест очень мало, там буквально 2-3 пикселя, грубо говоря. При этом мы с вами в лобовой проекции довольно неплохо можем танкануть какой-нибудь жесткий фугас, например, с того же Су-152, за счет того, что у нас на броне есть 25 миллиметровые экраны. К тому же за счет того, что танк базируется на базе КВ-1, наша бортовая броня в 75 миллиметров и довольно жирные катки также взводят фугасы и, соответственно, нас будет сложнее уничтожить. Также, если мы активируем рентген, то увидим с вами, что что у машины по бортам под башней находятся огромные топливные баки, которые на всех первых КВ периодически работают как динамическая защита, так как очень часто снаряды в этих баках просто растворяются, либо осколки, которые при пробитии образуются, в этих баках тоже как бы исчезают. И это очень сильно влияет на вашу живучесть. Да, это будет не всегда происходить, но тем не менее такие случаи будут относительно часто. Ну а если вы будете рамбовать на этом танке, то вас будет пробить намного сложнее. Другое дело, если вы попадаете вниз списка, против боевых рейтингов 5.7 и 6.0. Там, друзья, к сожалению, броня уже особо не решает, и надо будет немножко менять тактику. Желательно играть от укрытий и в идеале вообще от объездов, потому что наше орудие также на этих боевых рейтингах будет немного сложнее пробивать вражескую броню. Ну а на своем БРе 5.0, 5.3... 4.7 и ниже, и тем более уж в топе списка, когда вы против 4.0 попадаете. На этом КВ можно просто разносить все, что есть 
на карте. Разумеется, не подпуская противника по бортам. Так что желательно играть взводом, чтобы у вас было кому прикрыть. Когда вы попадаете в топ списка, либо на свой боевой рейтинг, можете играть максимально агрессивно, ездить на захваты точек, отбивать оттуда противника. Благо, орудие позволяет это сделать. Кстати, замечательное орудие КВК-40 стреляет отличными снарядами по ЗГР-39, про которые я вам уже рассказывал в обзоре на пазика 4 g У них бронепробитие 140 мм вплотную, 125-500 метров и примерно 30 грамм взрывчатки в тротиловом эквиваленте. Этого не всегда будет хватать для ваншотов, но в целом 2-3 выстрела ни один танк особо не переживает. Помимо этих снарядов, я бы вам советовал брать с собой подкалиберный ПЗГР-40. У них бронепробитие 166 мм вплотную и 146 мм с 500 метров. И они вам могут пригодиться, если вы попадете в дни списка. Да, у них нет абсолютно никакого урона, но если метко стрелять боекомплекту, по наводчику и по другим уязвимым местам, то эти снаряды довольно неплохо все это вышибают. Также у нас есть еще кумулятивные на 80 мм пробоя. Ну, не знаю, парочку можете взять для каких-нибудь легкобронированных целей. К сожалению, зенитного пулемета на танке не установлено. Поэтому бороться с авиацией можно благодаря орудию. У нас оно поднимается на 25 градусов. Это в целом довольно хороший результат. И по прямо летящему самолету, который на вас полетит, благодаря баллистике данного орудия, можно довольно неплохо попытаться позбивать самолеты. У меня это, естественно, получалось. Я же все-таки Паша Зенитчик. А вот углов вертикального наведения будет вам периодически не хватать. То есть от холмов и складок местности играть в целом можно. Показатели у нас довольно средние в этом направлении. Поэтому я вам не рекомендую прям уж сильно надеяться на эти углы наведения. Ведение. Также скорости поворота башни может вам не хватить в городских условиях, когда идет довольно такая сильная заруба на несколько танков, и все вокруг вас там катаются, выезжают неожиданно. Вот в таком случае надо будет доворачивать корпусом, и если вам выбьют двигатель или трансмиссию в этот момент, то, скорее всего, скорости поворота башни вам может не хватить, чтобы успеть навестись на противника. Это надо учитывать, так что лучше вслушивайтесь в звуки, чтобы знать, кто откуда на вас может выкатиться. Перезарядка у нас отличная, 6 секунд. Я, на самом деле, знаете, рекомендую вам приобрести еще и асов на этот танк. В таком случае вы себе немножечко улучшите все характеристики машины, в том числе и перезарядку, и она у вас будет на асах равна 5,9 секундам. При этом скорость порта башня улучшится на 1 градус в секунду до 12, немножечко лучше станет живучесть, быстрее будете ремонтироваться, лучше переключать передачи и так далее. Учитывая, что стоимость асов не супер ультра мега дорогая, можно на них в принципе подкопить, чтобы эту машину раскрыть еще лучше. Также мы с вами периодически танкуем 2-3-4 выстрела, даже с пробитиями. В башне у нас находится три человека, в передней части двое, поэтому если вам расселят всю башню, вы еще в целом останетесь боеспособны, правда надо будет откатиться, разумеется, скорее всего поремонтироваться и только после этого продолжить бой. Ну и разумеется, так как я вам уже говорил про эту пушку, про эти снаряды, да, друзья, иногда вам будет не хватать этих снарядов для уверенного уничтожения противника. Как и в обзоре на ПЗ-4Г, тут точно такая же проблема. Из-за механики объемных снарядов и специфики боевых рейтингов, мы с вами часто попадаем против машин, у которых там какие-то торчат детали корпуса или катки какие-нибудь, брызговики и так далее, и об это все снаряды, к сожалению, взводятся или не доходят до вражеской брони. Поэтому выцеливать уязвимые зоны у противника вам придется. Также на относительно ровной поверхности у нас с вами нормальная такая стабилизация, что позволяет нам на низких скоростях при езде по ровной поверхности стрелять на ходу, что тоже является довольно неплохим плюсом. При этом мы с вами довольно неплохо танкуем даже бомбы и артиллерию за счет брони КВ-1. Разумеется, если вам, конечно, бомбу не зашлют прям под днище или на крышу, а, например, если она упадет там в метрах 50-20 в от вас. Довольно часто бывает такое, что просто осколки вас не завалят. И подводя итоги, я могу сказать, что машина подойдет для очень многих игроков. То есть на своем боевом рейтинге и в топе на ней можно играть и на большой дистанции, потому что там бронепробитие более чем достаточно. Внизу списка, да, надо будет немножко пострадать, но если у вас есть достаточно скилла и опыта в понимании того, что происходит на карте, куда стрелять противнику и как его лучше всего объехать, то и даже внизу списка на КВ-1756 можно довольно неплохо раздать. Средний показатель по фрагам где-то 4-5 за бой, это вполне достижимая цель. И учитывая, что танк премиумный, то есть с повышенным доходом, повышенным получением опыта, на нем можно довольно неплохо фармить, имея неплохие результаты. К тому же я вам всегда рекомендую захватывать точку. Вы помимо того, что получаете самое большое количество опыта и серебра за это активное действие, потому что это самое дорогое активное действие в игре, вы еще получаете плюс 10% к опыту и серебру по окончанию боя за то, что вы захватили точку. Да, кто не сдал, такая вот механика в тундре есть. Экономическая. Так что стоит ли брать этот КВ? Разумеется, стоит. Он прекрасен на своем боевом рейтинге даже сейчас на 5.0, хотя на 4.7 он, конечно, был более выгодным. 
выгодной покупкой, если так можно выразиться. Правда, на него выросла в цена почти в два раза. Это было в одном из недавних изменений экономики. Что печально, но с другой стороны, я думаю, что все равно машина стоит того. Если вы хотите реально фармить и качать немцев, то кв 1 c 756 будет отличным вариантом. И подойдет для многих, потому что он и прощает ошибки, он довольно комфортен в геймплее и вообще прекрасная машина, как и почти все первые КВ. Ну а своим мнением по поводу танка вы можете поделиться в комментариях, я его обязательно почитаю. И если ролик вам понравился, был интересен и полезен, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, Дискорд, Телеграм, Инстаграм, все ссылочки будут в описании. А с вами был Паша Фриман, всем удачи, хорошего рандома и пока-пока, друзья. Атакуйте точку А!